today's video, magagawa tayo ng pork tocino. Ituturo ko sa inyo, step by step, kung, pa kung paano gagawin yung ating pork tocino. Pag-aralan po natin at pwede itong gamitin sa pang negosyo. So, ayan, ito yung ating main ingredients. Meron ako dito pork kasim. Naka-slice na siya into uh, uh, manipis. At meron ako ng one and a half cup of brown sugar. Kung may light sugar kayo ay okay na rin. At one cup of pineapple juice. Ang kinamit ko dito ay Del Monte pineapple juice. Nilagay ko lang yan siya sa bote. Benigar, dalawang tablespoon. At suwete. Makakabili din kayo nito ng powdered na at suwete. Ayan guys, itong aking at suwete. Pwede rin kayo gumamit ng, ng food color. Pero ang gagamitin ko is at suwete. Nilagyan ko lang siya ng oil. At, at meron ako dito, paprika, 2 teaspoon, and 2 teaspoon din na black pepper. Pwede rin white pepper na powder. 2 tablespoon na uh, salt. At dapat ito is 2 tablespoon na garlic. 2 tablespoon na garlic. Pero... Ang ginawa ko, ito is 4 cloves na garlic. So, yun na lang siguro. Hindi ko na siya binawasan kasi mahirap na. Na-chop na rin eh. So, ayan guys. At maglalagay pala tayo ng maglalagay tayo ng 2 tablespoon na nor seasoning. So, ayan guys. Umpisa. So, ayan guys. Yung una natin gagawin ay paghahalo-haloin natin yung lahat ng sangkap to 1 and a half cup of brown sugar at yung ating uh, pineapple juice yung ating white vinegar 2 tablespoon ayan at yung ating salt black pepper paprika at ng ating garlic. Hahaluin natin sila guys. At para madissolve yung ating mga... Madissolve yung sugar. Bago natin ilalagay yung ating pork. So, i-dissolve lang natin yung ating sugar and yung ating uh, salt. So, ayan guys. Maglalagay na rin ako ng 2 tablespoon na nor seasoning. Ang aking takalan is, ang takalan ko is teaspoon ito. So, 4. 4 teaspoon. Ang, ang kailangan natin ay 2 tablespoon. So, ayan. At hahaluin din natin. Guys, take note. Yung ating sugar, pwede tayong magdagdag kung gusto nyo mas matamis at pwede rin tayong magbawas kung gusto natin hindi masyadong matamis. Nasa sa inyo yan kung ano yung gusto nyo taste. So itong gagawin ko ngayon, hindi ito pambenta. Akin, eh, pang ano lang to pang uh, personal. So, pwede, pero pwede rin ito pang negosyo. Kaya, pag-aralan. Kaya, hindi tayo magko-costing. Kasi, hindi ko siya... So, gagamitin lang namin ito pang personal namin. Dahil, alam nyo guys, kapag ka sa, ano, sa... Bumibili tayo ng mga commercial, meron niya ng mga chemical. So, ito yung ginagawa natin ay homemade. Wala siyang chemical na nilalagay. So, ayan guys, ituloy, ituloy lang natin. This time guys, maglalagay na tayo ng at sweetie. Atin na siyang ilalagay sa ating um, dinisolve na sugar sa ating mga ingredients. At itong ginawa ko pala, uh, buto to ng at sweetie, akin lang siyang nilagyan ng oil at pina nilagay ko siya sa, sa microwave ng 30 seconds. Or pwede rin kayong, pwede rin kayong bumili ng powder na 2 tablespoon lang ang kailangan natin. Powdered na swete. Makakabili din kayo yun yan sa mga groceries. 
Or, pwede rin yung gamitin ninyo ang food color kung ayaw nyo. Ako kasi hindi to commercial. So, ito yung ginagam ginagamit ko. Mas, ano. Kasi, kung bakit natin kailangan siyang ipainitin, nilagay ko siya ng kunting oil at nilagay, nilagay ko siya sa microwave para uminit. Para lumabas yung kanyang kulay. So, yun guys, atin na siyang i-degrade a strain. Kakahaluin natin siya. At nabisold na lahat ng sangkap. Ilalagay na natin ngayon yung ating pork. So, ayan na guys, nahalo-halo na natin lahat yung ating mga sangkap. Make sure lang na nakalubog, nakalubog lahat. I-marinate natin siya ng overnight at bukas babalikan natin at pwede na tayo mag-prito. So, ayan guys, tatakpan natin siya ng plastic wrap at ilalagay natin siya sa fridge ng overnight. Babalik tayo bukas. So, yan na guys. After overnight. Overnight na natin siyang namarinate. Uh, mula kahapon ng hapon hanggang ngayon is 12. Halos 24 hours na natin siyang namarinate sa ref. Magluluto na tayo ngayon. So, yan. Atin ang uumpisahan. So, yan na guys. Mag- luluto na tayo. Um, nilagyan ko siya ng, lalagyan ko lang siya ng konting tubig. Malalambutin muna natin siya. Lalagyan ko lang siya ng konting tubig para maluto siya. At lalagyan natin mamaya ng konting mantika. Hihintayin muna natin siya na maluto at babalikan natin. So, ayan na guys, nagluto lang ako ng kalahati doon sa 2 kilos. Uh, wala pa nga siguro, siguro 3 fourth lang doon sa 2 kilos. So, at ito ang ginawa ko. Um, ilalagay ko lang siya. Ilalagay ko siya sa mga isang uh, Tupperware. Disposable Tupperware. Uh, plastic container. At ilalagay ko siya sa freezer. Kasi pwede pa siya. Pwede itong magtagal ng um, mga buwan. Basta nakaprosin siya. Importante kasi dito, ito ay homemade at wala itong chemical na nilalagay. So, ayan guys, ituloy natin ang ating pagluluto at itatago muna natin yung ating natirang tostino pork. So, ayan na guys, i-check natin. So, ibig sabihin, hindi pa siya. Kailangan pa natin siyang kailangan pa natin siyang patuyuan bago natin siya ito pray. So mamaya, chichik natin kung kailangan pa siyang lagyan ng oil. Kung hindi na, so tuloy-tuloy mo pa fry na natin siya. So yan tatakpan natin ulit. Ito na guys yung ating tusino. Atin na siyang ipa-fry tapos na siya natin makalambot. Pa-fry na lang natin siya. So guys, mag a tayo ng konting oil kasi parang kulang siya sa oil. Konti lang para lang siya ma-fry. At halo-haloin lang natin para hindi siya masunog. Guys, after ilang minutes ng ating pagpa-fry, After ilang minutes ng ating pagpa-fry, nagkukulay, ano na siya, brown na siya. Antayin lang natin siya na uh, maging kulay, na maging brown na siya at luto na siya. So, ituloy lang natin yung ating pagkikuto. So, ayun na guys, luto na yung ating pork tosino. 
pwede na nating i-serve. Ayan, at papatay na natin yung ating apoy. At magsiserve na tayo. So, ayan guys, ipaplatter na natin. Titikman pala muna natin guys kung approved nga pinili ko yung medyo crispy crispy talaga ayan titikman natin so yun guys masarap tama lang yung dasa tama lang yung alat at tama lang yung kanyang tamis so bahala na kayo guys kung kailangan nyo magdagdag ng salt and ng um, sugar. Pero sa akin, sakto lang siya. Yung aking, ilalagay sa description box na ingredients, sak, sakto lang siya for 1 kg. So, ayan guys, ito na yung ating pork tocino. Ang ating homemade pork tocino. Blah! So, ayan yung... <laughs> Buisit. Guys, ito na yung ating homemade pork, pork tocino. At bago tayo mag-serve, bago natin ito i-serve, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, kung bago ka sa channel ko, please subscribe. At pakiclick na rin yung notification bell button icon ng all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. Pakilike na rin ako, pakifollow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. At mapapag- at mapapanood rin ninyo ang aking mga videos doon sa aking Facebook page. So, ayan guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. At itry nyo to. Homemade. Wala siyang chemicals. Kaya, kahit magtagal siya, hindi siya nakakasira. So, ayan guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. At sana magkita-kita tayo ulit sa aking mga next video. Bye-bye!